お疲れですうさぎのマークのよしふみです、えー、今回はですねじゃがいもと、えー、玉ねぎですねのそちらの冷製スープをちょっとやっていきたいと思います、えー、要はビシソワーズっぽいんですけどもあの要はコロネギとか入れないでじゃがいもと、えー、玉ねぎですねそれでベースを作って、えー、今回はちょっとあの豆乳ですね豆乳を使って、えー、そちらで伸ばして、えー、作っていきたいと思いますまあいろんな用途に、えー、使えるので、えー温かいのでもいいし冷たいのでもいいし、えー、野菜をベースに茹でた野菜なんかを一緒にミキサーでかければ、えー、その野菜のスープもできるので、えー、結構便利なので、えー、ぜひ、えー、試してみてくださいでは早速やっていきたいと思いますよろしくっすはいまずはじゃがいもの、えー、皮をむいて、えー、包丁の角か、えー、ピーラーの角ですねそちらの方で目を取っておきます、えー、目を取って、えー、じゃがいもを掃除したら、えー、適当に、えー、一口大くらいですねでカットしていきます加熱しやすいようにあまり、えー、大きくなく、えー、小ぶりの方は火は通りやすいですはい玉ねぎも、えー、あまり大きくならないようにこちらもカットしておきます、はい、フライパンが熱しましたら、えー、バターを溶かしていきます、えー、先ほど切った、えー、玉ねぎとじゃがいもですねこちらを、えー、一緒に炒めていきますだいたい5分くらいするとしんなりしてくるんですけども、えー、あまり茶色く炒めすぎちゃうと、えー、ピーストの仕上がりが、えー、茶色くなっちゃうので、えー、白く仕上げるんであれば早めに、えー、水を入れていきたいと思いますでだいたいじゃがいもが柔らかくくらいまであの煮込むんですけどもだいたい15分くらいでだいたい火は通ると思いますそしたらですねチキンコンソメなどのえ、カリウムのスープですね。こちらの素を入れていきます。もしスープ、粉末使いたくない場合は、鶏皮とかここで入れて一緒に入れると美味しく仕上がります。でこちらにできたものを、えー、ボウルに移して、まず粗熱を取っていきます。で、冷めないうちにこちらをミキサーにかけていきます。このままの状態でも大丈夫なんですが裏ごしとか血の輪ですねそちらの方で裏ごししてから使うと、えー、舌触りが、えー、だんだん違う滑らかになりますここちょっと手間なんですけどねここは省いても、えー、気にしなければ問題はないですはいこちらを起こしていくんですけども、えー、完全に冷え切ってからやるとパターンが固まったり、えー温かいうちだと干しやすいので冷めないうちにやった方がやりやすいですでこちらを干した後に、えー、氷水などで、えー、冷ましてからそうですね豆乳または牛乳などで割って使っていきます、えー、温かいので使う場合は、えー、例えばここで、えー、茹でといた野菜などを混ぜて火にかけて召し上がります。はい、じゃがいものペーストを豆乳でだいたい2対1の割合で割っていきます。えー、こちらは、えー、お好みなんですけども、硬さが緩い方が良ければ、えー、同割くらいでもいいと思います。でここではまだ塩コショウは入れてないので、えー、豆乳で割った後に、えー、そうですね塩分の音とかを見ながら、えー、塩とコショウで味を整えていきますこちらで簡単な冷製スープは仕上がりになりますで今日は冷製スープなんですけどもちょっと野菜を入れて、えー、野菜入りの冷製スープを作りたいので
今回はズッキーニですね。あと、みょうがと、えー、ベビーコーンを使っていきたいと思います。今回、ベビーコーンのこちらのひげですね。トンボの腰などのひげなどを、えー、上げて、ちょっと飾りで使っていきたいので、えーひげは、えー、蒸してきます全部でこちらに、えー、片栗粉ですね片栗粉をまぶして、えー、油で揚げていきますで160くらいの油で揚げるんですけどもえー、こちらはヒゲなのですぐ焦げてしまいます。なので入れたら、えー、しんなりしてても構わないのでもう揚げちゃって大丈夫ですあの。この状態ではパリパリにはならないんですけれども、えー、キッチンペーパーなどに乗せて,て、えー、広げて油を切ると、えー、サクサクっと仕上がります。はい、こちら準備できた。野菜ですね。こちらを盛り付けていきます。今回はジャガイモ、ブロッコリー、ミョウガ、ズッキーニ、ヤングコーンですね。こちらに冷やしといた、えー、先ほどの、えー、ジャガイモスープですね。こちらを、えー、周りからかけていきます。ちょっと彩りで、えー、エビですね。エビボイルしたのを入れて、最後に飾りで、えー、ヤングコーンのヒゲのえー、スナックですね。こちらを上に乗せて仕上がりです。では実食していきます。はい。やっぱ野菜と一緒に食べる、えー、ジャガイモスープは美味しいですね。まあ、いろんなやり方あると思うんですけども、今回はジャガイモと玉ねぎだけでやりました。ここにネギとか、そうですね。あのビシソワーみたくコロネギ入れてやると甘みがもう少し変わってくると思うので、えー、甘みとか本格的にビシソワーズ食べたい場合はコロネギ入れても美味しいと思います完食ですご視聴ありがとうございますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします